ดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าวันนี้เราก็มาถึงวันเสาร์หลังวันพุธรับเท่าก็ฟังจากพระคัมภีร์เดิมก็พูดชัดพระเจ้าตรัสว่าถ้าท่านจะเลิกข่มเหงผู้อื่นเลิกชี้หน้ากล่าวหาและพูดร้ายต่อเขาถ้าท่านแบ่งอาหารให้เกยคนหิวและตอบสนองความต้องการของผู้มีทุกข์ความสว่างของท่านจะปรากฏขึ้นในความมืดและความมืดของท่านจะเป็นเหมือนเวลาเที่ยงวันองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงนำท่านตลอดไปโอ้โหนี่ก็คือการที่เราพยายามช่วยเหลือคนอื่นสุดความสามารถของเราเราก็จะมีแสงสว่างสองทางชีวิตแต่ในสังคมปัจจุบันนี้พี่น้องก็ทราบว่าเป็นสังคมของการอารัดอเปรียบเป็นสังคมของการมือใครยาวสาวได้สาวเอาเนี่ยหลายครั้งเรามองคนอื่นเป็นเพียงวัตถุหรือคนที่ไม่มีตำแหน่งก็เหมือนกับว่าเขาไม่เป็นคนด้วยซ้ำไปฉะนั้นในละครต่างๆในในละครไทยเป็นต้นเนี่ยพอได้ดูบางฉากนิดหน่อยเนี่ยก็พอจะรู้ว่าโอ้โหมันมีชั้นวันนะสูงวันนะต่ำมีคนมีเงินมีคนไม่มีเงินแล้วก็คนที่มีเงินก็ปฏิบัติต่อกันยังไงคนมีเงินปฏิบัติต่อคนไม่มีเงินอย่างไรอันนี้มันสะท้อนให้เห็นสังคมไทยของเราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเส้นเชิงหนึ่งเราจะต้องไม่ถือยศถือศักดิ์สองเราไม่ต้องดูถูกคนอื่นแม้เขาจะไม่สวยไม่งามไม่หล่อแม้เขาจะมียศถาบรรดาศักดิ์ไม่เท่าตัวเองนามสกุลไม่ใหญ่หรือบางทีก็เขามีหน้าตาในสังคมหรือเปล่าไม่ใช่นะครับทุกคนนั้นพระบิณฑ์เจ้าสร้างมาสวยงามและใครจะบอกว่าเขาสวยงามน้อยหรือไม่สวยงามเลยนี่เขาดูถูกพระผู้สร้างจริงไหมครับฉะนั้นจะต้องปฏิบัติต่อทุกๆคนเหมือนปฏิบัติต่อพระบิณฑ์เจ้าและสิ่งนี้แหละจะถูกบันทึกไว้ในหนังสือชีวิตของเราแต่ละคนดังนั้นเราจึงต้องถือเป็นเรื่องสำคัญในการที่เราจะปฏิบัติต่อคนอื่นด้วยความรักและด้วยความหวังดีต่อเขาเลยครับมีเรื่องเล่าว่ามีคนป่วยคนหนึ่งอยู่โรงพยาบาลโรคจิตนะครับแล้วก็คนป่วยคนนี้เขาไม่เชื่อในพระบิณฑ์เจ้าเลยแล้วก็ไม่เชื่อในในชีวิตข้างหน้าเขานั่นแหละไม่เชื่อในอนาคตวันหนึ่งเขาจะตอบแกเครื่องหมายที่บอกว่ามนุษย์เรามีคุณค่ามีอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็บอกว่าคนที่เป็นอาสาสมัครเนี่ยต้องช่วยคนที่สูงอายุอย่างไรแล้วเขาก็ตอบว่ายังไงครับเขาบอกว่าฉันทำไมจะต้องตอบปัญหาตัวนี้ล่ะอืมแต่ท่านก็ตอบไปแล้วแหละครับคือการทำงานกับคนที่สูงอายุเนี่ยเขาไม่เพียงแต่ได้รับความเชื่อในพระบิณฑ์เจ้ามากขึ้นโดยการมองดูพระองค์อยู่ในตัวของคนเจ็บคนไข้คนสูงอายุนี่นะครับแต่ความเชื่อของเขาก็ยังช่วยเขาให้เห็นอนาคตด้วยวันแต่ละวันที่ผ่านพ้นไปนั้นด้วยคนที่สูงอายุมารับการบริการอยู่ในโรงพยาบาลนะมันทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันจะต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อชีวิตของฉันเองนะครับเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พวกเราจะต้องมาคิดถึงในภัยภาคหน้าด้วยไม่ใช่แต่เฉพาะเดินทางในโลกนี้แล้วก็จบไปอย่างไรฉันไม่สนใจอันนี้ก็คือคนที่ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยนะครับส่วนในพระวรสารในวันนี้ก็พูดถึงเลวีคนหนึ่งได้จัดเลี้ยงงานเลี้ยงใหญ่ในบ้านของของเขาเองเพื่อเป็นเกียรติแด่พระเยซูเจ้าคนเก็บภาษีและคนอื่นๆจํานวนมากมาร่วมโต๊ะด้วยโหเราเห็นภาพเลยนะครับเข้ามากันมากมายเลย
บรรดาฟาริสีและธรรมจารย์ของของเขาเหล่านั้นกล่าวด้วยความไม่พอใจกับบรรดาสิทธิ์ของพระองค์ว่าทําไมท่านทั้งหลายจึงกินอาหารและดื่มกับคนเก็บภาษีและคนบาปเราเราจะพูดหนักหนักหน่อยว่ามันหนักหัวอะไรของคุณที่จะมาต้องมาเดือดร้อนอย่างนี้ก็เขาเลี้ยงไปแล้วก็มีคนบาปคนเก็บภาษีมากินเนี่ยมันหนักหัวคุณอะไรใช่ไหมครับแต่ว่าพวกนี้เป็นพวกที่หาเรื่องหาราวไม่สิ้นสุดแต่ละวันนี่จะต้องมีเรื่องมีราวกับพระเยซูเจ้าครับถ้าว่าเราเข้าใจถึงคุณค่าของการพบปะกับพระบิณเจ้ากับพระเยซูเจ้าเนี่ยมันก็จะทำให้เราไม่แบ่งชั้นวันะไม่มีใครสูงกว่าคนอื่นหรือต่ำกว่าคนอื่นทุกคนพระบิณเจ้าให้โอกาสให้โอกาสงดงามเขาจะเอาหรือไม่เอาเขาจะใช้โอกาสนั้นหรือว่าเขาจะทิ้งโอกาสหรือเขาจะไม่สนใจมันเลยนะครับโอกาสที่เราจะพบปะใครบางคนในชีวิตนั้นถ้าเราเข้าใจถึงความหมายของชีวิตเราก็จะบอกว่าคนคนนั้นจะเป็นพระพรให้ฉันคนนี้ก็เป็นพระพรให้ฉันทุกคนเป็นพระพรไม่มากก็น้อยแต่ถ้าสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเห็นคนอื่นเป็นกลางขวางคอบ้างเห็นคนอื่นเป็นตัวเป็นเป็นคู่แข่งบ้างแม้บางคนก็เห็นคนอื่นเนี่ยน่าเกลียดน่ากลัวทั้งๆท,ที่ตัวเราเองนั่นแหละน่าเกลียดกว่าคนอื่นฉะนั้นถ้าเราจะมีอะไรที่งดงามนั้นเราต้องต้องขัดเกลาความคิดของเราก่อนพี่น้องถ้าความคิดของเราไม่บริสุทธิ์เราก็จะเห็นสิ่งไม่บริสุทธิ์ทั่วไปหมดแต่ถ้าเรามีความคิดที่บริสุทธิ์แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพระบิณเจ้าประทานพระพรให้เราได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่งดงามมากก็ขอพระบิณเจ้าโปรดขัดเกลาจิตใจของเราในมหาพรตนี้นะครับสวัสดีครับพี่น้องข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแรกหนองแสงท่านสามารถติดตามรับฟังอีกครั้งในทุกต้นชั่วโมง